അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് കാരണം ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ രീതികൾ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മാറി വരുന്ന പാറ്റേൺസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം അടുത്ത എക്സാമിനേഷൻസിന് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനേഷൻസ് ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സോളും നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രോമിസറി നോട്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ആരാണ് പ്രോമിസറി നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സെല്ലർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡെപ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ക്രെഡിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി നോൺ ഓഫ് ദിസ് ഇത് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്രോയർ ആണെന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാത്ത റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹിഡൻ റിസർവ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹിഡൻ റിസർവുകളാണ് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കാത്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാത്ത അത് ഹിഡൻ പെർപ്പസിന് വേണ്ടി തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു എൻട്രി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് ഞാൻ പ്രകേഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നടന്ന സി എസ് സി ബി ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓരോ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ ബാങ്കിങ് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ എക്സാമിനേഷൻ വളരെ പോസിറ്റീവായി കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ സി എസ് സി ബി ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച അക്കൗണ്ടിങ് ഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊന്നും വിലയിരുത്തുകയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചില്ല അക്കൗണ്ടിങ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സാം പാറ്റേണിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സി എസ് ടി ബി എക്സാമിനേഷൻസിന് വരും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് കാരണം ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രീതികൾ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മാറി വരുന്ന പാറ്റേൺസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം അടുത്ത എക്സാമിനേഷൻസിന് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനേഷൻസിന് തയ്യാറാക്കരുത് കാരണം എക്സാമുകൾ ഒന്നും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല എക്സാമുകൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളും ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ എപ്പോൾ ആരുണ്ടായിരിക്കും എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മെയ് പത്തൊമ്പതിന് നടന്ന സി എസ് സി ബി എക്സാമിനേഷനിലെ അക്കൗണ്ടിങ് ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിനൊന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യം Costs which are not associated with production are called dash cost. Costs which are not associated with production are called. Production of my name is associated with product cost. That's the question. Option A is product. Option B is variable. Option C is period. Option D is none of this. Now, we have to say that production of my name is a cost. We have to say that it is a fixed cost. Because production of the cost is a fixed cost. It is a fixed cost. It is a fixed cost. Fixed cost is an alternative name. We have to say that it is a fixed cost. We have to say that it is a fixed cost. We have to say that it is a fixed cost. പീരീഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇത് മാനസരിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് പീരീഡ് കോസ്റ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി പീരീഡ് കോസ്റ്റാണ് പ്രൊഡക്ഷനുമായി അസോസിയേറ്റ് അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് നെയ്മാണ് ഇത് പീരീഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ആ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റാണ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡായി ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായി തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം Stock turnover ratio is the relationship between cost of goods sold during the year and Stock turnover ratio എന്ന് പറയുന്നത് ആ വർഷത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡും മറ്റേതുമായി ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ
സാധാരണ അതിലൊരു ഫിക്സ് റേറ്റിൽ മറ്റൊരു ഫിക്സ് റേറ്റ് അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കാത്തത് ഒരു ഫൺ ഫ്ലോ നടക്കാത്തത് ഒരു ഫിക്സ് റേറ്റത്തെ മറ്റൊരു ഫിക്സ് റേറ്റ് അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുന്ന ഇവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ ആണ് അല്ലെ ഫിക്സ് അസറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ഒരു ഫിക്സ് ലാബിലിറ്റി ഫിക്സ് അസറ്റ് ഫിക്സ് ലാബിലിറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തില്ല അവിടെ ഒരു ഫൺ ഫ്ലോ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫിക്സർ അസറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫിക്സർ ലാബിലിറ്റി ഫിക്സർ അസറ്റ് എവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിക്സർ ലാബിലിറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഫൺ ഫ്ലോ ഇല്ലാത്തത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫൺ ഫ്ലോ അതുപോലെ ക്യാഷ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വരുന്ന ഫൺ ഫ്ലോ സംഭവിക്കാത്ത എവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഫൺ ഫ്ലോയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ള നെറ്റ് ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ ഫ്ലോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് സോ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളും ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കണം വെൻ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ കൺസൈനി ദ അക്കൗണ്ട് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ കൺസൈനീസ് ബുക്ക് ഒരു കൺസൈന് ക്യാഷ് സെയിൽസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കൺസൈനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് കൺസൈനിയാണ് ഒരു സെയിൽസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ കൺസൈനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണ് കൺസൈനറെ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി കൺസൈനർ നമുക്ക് അറിയാം ബേസിക് ജേണൽ എൻട്രീസ് പെട്ടതാണ് കൺസൈൻമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടാണ് കൺസൈനറെ അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസൈനിയുടെ ബുക്കിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസൈനി സെയിൽസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസൈനിയുടെ ബുക്കിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് കൺസൈനറെ ആണ് കൺസൈനിയുടെ ബുക്കിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി കൺസൈനർ ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കൺസൈനർ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമുള്ളത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള എന്തിന്റെ അർത്ഥം ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത അർത്ഥം എന്താണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു കാരണം എന്താ അവിടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് തരാനുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ക്യാഷിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഡിക്രീസ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണ് അവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യൊന്നും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് The result of income and expenditure account transfer. We have an income and expenditure account. Non-profit organization in the past, we have a question in the past, we have a question in the past, we have a non-profit organization. So, a non-profit organization is the first time to account on income and expenditure account. That is the result. The result is the deficit or the surplus. This result is the transfer. Option A, capital account. Option B, capital fund. Option C, general P&L account. Option D, asset sale of balance sheet. എവിടേക്കായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം അതൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്കാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്കാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ റിസൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിസൾട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്കറിയാം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഈ നോൺ ഫോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നൊരു മേഖലയാണ് സോ ആ ഒരു മേഖലയിൽ
all the above. Um, we permanent accounts, multiple fictitious accounts, and uh, categorization. Because normal accounts are permanent accounts. We have to do that. 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 So, our permanent accounts in some of the ones that are getting the credit. What would you do? Asset, liability, capital. The bone of the name is permanent account in the category of all the above on a character. So, option D, all the above on our right hand side. Like you would do the accounts group in a summit, the permanent account will give it another one. Asset, liability, capital, lump and then the permanent account at the book. Right hand side, option D on all the above. All the above the answer like you would do. The chatum, F. Okay. Next question. Promissory note is prepared by. R and a promissory note to prepare it. Option A seller, option B debtor, option C creditor, option D none of this. The banking in a maker in the Korean bill of exchange and the drawer are the most of the above. So, Sathana the Langer and Bidde for the preparation of which we will be chosen a very hard line where I write and where the father and Bidde maker a good student in the day for story of the simple and show the club on the Tunde. But there is a bank in the path of the negotiable instruments of good review. The accounting in the path of them, bank in the path of the end of the show the can Sadalana negotiable instruments. स्वाभा <laughs> नेक्स्ट कैश बुक इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक ए कैश बुक को प्रिपेयर इन द जस्ट लाइक ए इधर बोलिए आना ऑप्शन ए जर्नल ऑप्शन बी लेडजर ऑप्शन सी जर्नल ना लेडजर ऑप्शन डी ऑल दी एबो नम करें हम कैश बुक तो वरीन इस वरीय समय जर्नल लेडजर वाला पक्ष बड़ा चौदह मालर कृतिमान सर्दी ना चौदह तीन लोग अर्थ नम कृतिमान Option B ledger. Cash book or is a journal ledger one of the preparing the Edu Boreana ledger polyana. Option B are the correct answer to another ledger on the correct answer. So, cash book or is a journal ledger one of the cash book in the Boreana prepared. It is prepared just like a Edu Boreana prepared in the Uching of Korean. It's like a ledger, ledger, Boreana prepared, journal, Boreana prepared. Two sheet on the option B are the correct answer, ledger on the correct answer. Next, if an enterprise follows the same method of depreciation year after year, it is due to dash principle. One firm, one depreciation method year after year, one method in a follow journey. That is the principle of compliance. Option A, consistency. Option B, convenience. Option C, disclosure. Option D, all the above. We are going to say that we are going to accept the principles in the path. We are going to say that 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 we are going to say that. Option A is the consistency principle. Because every time we apply the principles and apply the principles and apply the method and apply the principles and apply the principles and apply the consistency principles and apply the consistency principles and apply the consistency principles. Okay. 
ഗുഡ്സ് വെർത്ത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ചാരിറ്റി ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വെർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ചാരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ചാരിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി സെയിൽസ് ഓപ്ഷൻ സി പർച്ചേസസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാഷ് നമുക്കറിയാം ഗുഡ്സ് ആണ് ചാരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാം ഗുഡ്സ് ഇൻ ഫോർ ഫ്രീ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആണ് ചാരിറ്റീസ് ക്യാഷ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചാരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫണ്ട് യെസ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് അതെന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഒരു ഫണ്ടിന്റെ സോഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ്സ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അതൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഡാറ്റ് റിസർവ് ഈസ് നോട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഏത് റിസർവ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സ്പെസിഫിക് ഓപ്ഷൻ ബി ജനറൽ ഓപ്ഷൻ സി ഹിഡൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദി അബോ നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാത്ത റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹിഡൻ റിസർവ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹിഡൻ റിസർവുകളാണ് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കാത്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാത്തത് അത് ഹിഡൻ പേഴ്സിന് വേണ്ടി തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹിഡൻ ആയി വയ്ക്കുന്ന റിസർവുകളൊന്നും നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്യാറില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഡാഷ് റിസർവ് ഇസ് നോട്ട് ഷോൺ ഏത് റിസർവ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാത്തതെന്നുള്ള അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹിഡൻ റിസർവ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാത്തത് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസിനെ എന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ബി റവന്യൂ ഓപ്ഷൻ സി ജനറൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിനെ എന്താണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആണ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രിലിമിനറി നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പെൻസസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലാണ് അത് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർഷമായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് എമൗണ്ട് വൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് റഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ആര് വരുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കളക്ഷൻ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് എൻഡോസ്മെന്റ് ഓഫ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ അപ്പോൾ വീണ്ടും നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്റ്റുമെന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കളക്ഷനും ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എൻഡോസ്മെന്റും എല്ലാം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഒരു ബില്ല് കളക്ട് ചെയ്യാനും ആ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാനും ആ ബില്ല് എൻഡോസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രോയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രോയർ ഡ്രോയി ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് മൂന്ന് പേരും ഏകദേശം ഒരേ കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ബില്ല് കളക്ട് ചെയ്യാനും ബിൽ ഓഫ് എക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനും അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാനും അത് എൻഡോസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് ആർക്കാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രോയർക്കാണ് ഡ്രോയർ ആണ് അത് കളക്ഷൻ വേണ്ട
നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റയറായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും മറ്റു ചില റെഗുലറായിട്ട് വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒഴിവാക്കപ്പെടും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് താൽക്കാലികം ഒഴിവാക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് അത് അടുത്ത എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നില്ല എന്നൊരു യാതൊരുവിധ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഓരോ എക്സാമിനേഷൻസും നമ്മൾ ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാം എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ആ ഒരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആണ് മാജിക്കൽ നമ്പറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രചോദനം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സി എസ് സി ബി ഡി ജൂനിയർ ഒക്കെ ബാച്ചിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ചുകളൊക്കെ അടുത്ത എക്സാമിനേഷനുള്ള ബാച്ചുകളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇനി നമുക്കൊരു ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അയക്കണം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയാം വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം അങ്ങനെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ അടുത്ത എക്സാമിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം ഒരാ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ആ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർഡ് നമ്പറൊക്കെ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ബോർഡ് നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുക കോഴ്സുകളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കോഴ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക കൃത്യമായ ഗൈഡൻസ് വേണ്ട ഒരു ആ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പരീക്ഷകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ തയ്യാറെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം എക്സാമിന്റെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനേഷന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൊരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാ